ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜேபி ஸ்கிராஃப்ட்ஸ் அண்ட் கிரியேஷன்ஸ் நாம் இன்றைக்கி வந்து பாம்பாம்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோக்கு மாலை செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸ்க்கு நம்ம அலங்காரம் பண்ணுறதுக்காக வைக்க போடுற மாலை இது இதை வந்து எப்படி நம்ம வீட்லேயே செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நான் வந்து பாம்பாம்ஸ் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லித்தரேன் இதுக்கு தேவை வந்து இந்த மாதிரி உல்லன் த்ரெட்ஸ் வேணும் இந்த மாதிரி பாம்பாம்ஸ் வந்து ரெண்டு சைஸில் நம்ம செய்ய போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நூல் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து இந்த இந்த க்ராஷே நீட்டிங்ஸ் எல்லாம் பண்ணுற அந்த உல்லன் த்ரெட்டு தான் இது இந்த மாதிரி ரெண்டு விரலில் நம்ம சின்ன சைஸில் பண்ண போகிறதால ரெண்டு விரலில் எடுத்துக்கலாம் நிறையா வந்து ரெண்டு விரலில் சுற்றிக்கோங்க டைட்டாக சுற்ற வேண்டாம் வெளியே எடுக்க முடியாது உங்களுக்கு எவ்வளோ திக்காக இருக்கோ அவ்வளோ வந்து பாம்பம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ நிறையா வந்து சுற்றிக்கோங்க உங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ சுற்றிக்கோங்க விரலில் தேவையான அளவு சுற்றினதுக்கப்புறம் நூலை கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ அந்த ரெண்டு விரலுக்கும் மிடிலில் வந்து நம்ம இந்த த்ரெட்டை வந்து கொடுத்துட்டு கையை விட்டு வெளியே எடுத்துக்கலாம் கலையாமல் வெளியே எடுத்துகிட்டு நம்ம அந்த சென்டரில் வந்து நூலை சுற்றிட்டு ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கலாம் நல்லா டைட்டாக நல்லா டைட்டாக சுற்றிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம கட் பண்ணும்போது அவுந்து வந்தாலும் வந்துடும் நல்லா டைட்டாக சுற்றிட்டு ரெண்டு மூணு முடிச்சு போட்டுக்கோங்க அதில் இந்த பாம்பாம்ஸ் வச்சு நம்ம நிறையா விஷயங்கள் பண்ணலாங்க தோரணம் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி மாலை பண்ணலாம் வீட்டு அலங்கார பொருள் எல்லாமே நிறையா பண்ணலாம் பாம்பாம்ஸ் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இப்போ வந்து அந்த ரெண்டு பக்கம் இருக்க மடிப்பு இல்லையா அதை வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க கத்திரிக்கோல் வச்சு நம்ம எவ்வளோ திக்காக வந்து சுற்றிருக்கோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ பாம்பாம் வந்து ரொம்ப அழகாக வரும் ரொம்ப மெலிசாக சுற்றினீங்கன்னா கொஞ்சம் ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு வராது ஸோ நிறையா சுற்றிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லா பக்கமும் கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து இந்த சைஸும் பண்ணலாம் நம்ம இந்த மாதிரி குட்டி சைஸும் இதிலே பண்ணலாம் நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதை ட்ரிம் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ கோலை வந்து அந்த சைஸ் வந்து வரும் நான் வந்து இப்போ ஒட்டை ட்ரிம் பண்ணாமல் மே மீடியமாக ட்ரிம் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா பெரிய பாம்பாம் எடுக்கிறதுக்காக இப்போ பாருங்கள் நம்ம சுற்றி வந்து இருக்கிறத வந்து சரிசமமாக ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் இதை நீங்கள் இன்னும் வந்து க்ளோஸாக ட்ரிம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து குட்டி பம்பம் கிடைக்கும் பாருங்கள் அழகாக எல்லா பக்கம் ட்ரிம் பண்ணியாச்சு நல்லா ரவுண்டாக ஒரு பம்பம் கிடச்சிருக்கு நம்மளுக்கு ஸோ இது மாதிரி நிறையா பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம மாலை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து அந்த பழைய மாலை இருக்கு இல்லையா அதைவே வந்து மாடலாக எடுத்திருக்கேன் அதில் இருக்க பீட்ஸ் எல்லாம் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் அதையே மாடலாக எடுக்கிறதால அதை அளந்துக்கிறேன் நான் அதோடய ஹைட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி டூ இன்ச்சஸ் வருது அந்த கயிறு இல்லாமல் இது வந்து ட்வெண்ட்டி டூ இன்ச்சஸ் வருது ஸோ நம்ம வந்து நூல் வந்து ட்வெண்ட்டி டூ இன்ச்சஸ்க்கு எடுத்துக்கணும் இப்போ வந்து இதை கட் பண்ணி அதில் இருக்க பீட்ஸ் எல்லாம் நான் தனித்தனியாக எடுத்துக்கிறேன் இந்த பாம்பாம்ஸ் யூஸ் பண்ணலை அது வந்து ரொம்ப பழசு ஸோ அதனால் நம்ம புது பாம்பாம்ஸ் வச்சு இந்த பீட்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது வேஸ்ட்டாக போகாமல் அதையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோங்க தனித்தனியாக இப்போ வந்து நம்ம உங்கள் விருப்பமான பீட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் உங்கள்கிட்ட என்ன பீட்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு திக்கான த்ரெட் எடுத்துக்கோங்க நல்லா நைலான் த்ரெட் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் நாலு பெரிய பாம்பாம்ஸ் வேணும் 
சின்ன பாம்போம்ஸ் வந்து ஒரு எட்டு எடுத்துக்கோங்க ஒரு மாலை செய்கிறதுக்கு நம்ம வந்து எட்டு சின்ன பாம்போம்ஸும் நாலு பெரிய பாம்போமும் செஞ்சுக்கலாம் உங்கள் விருப்பம் தான் நீங்கள் எவ்வளோ ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ உங்கள் டிசைனுக்கு தகுந்தப்பில் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இது போக நம்ம வந்து ஒரு திக்காக ஒரு த்ரெட்டு அதாவது த்ரெட் இல்லைன்னா சாட்டின் ரிப்பன் மாதிரி ஏதோ ஒரு வந்து பேக் சைடில் வந்து கொடுக்கறதுக்கு நம்ம எடுத்துக்கணும் இப்போ இந்த த்ரெட்டை வந்து நம்ம அளந்தோம் இல்லையா டுவெண்ட்டி டூ இன்ச்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி அதை அந்த அந்த அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஒரு சைடு வந்து டுவெண்ட்டி டூ இன்ச்சஸ் எடுத்தோம் ஸோ நம்ம ரெண்டு சைடு பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு வாட்டி எடுக்கணும் இப்போ வந்து இதில் வந்து டுவெண்ட்டி டூ இன்ச்சஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன் நான் கூட ஒரு சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் எடுக்கிறேன் அதாவது தேர்ட்டி இன்ச்சஸ் மொத்தம் எடுக்கிறேன் ஏன்னா வந்து முடிச்செல்லாம் போட வேண்டியது இருக்கும் இல்லையா ஸோ நம்ம அது வந்து பத்தாம் போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக எக்ஸ்ட்ராவே எடுக்கிறேன் நான் இப்போ தேர்ட்டி இன்ச்சஸ் எடுக்கிறேன் இது மாதிரி இன்னொரு நூலும் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டாக மடித்து எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து இப்போ வந்து தனித்தனியாக கட் பண்ணிக்கோங்க பிரிச்சுடுங்க இந்த ரெண்டு நூலையும் ஏன்னா நம்ம கீழே வந்து அந்த குஞ்சம் மாதிரி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இதை மாலையாக்க போகிறோம் ஸோ தனித்தனியாக வந்து இதை குஞ்சம் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன்றாக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து இதை ரெண்டாக பிரித்தாச்சு இப்போ ஒரு நூலில் வந்து எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து ஊசியில் கோத்துக்கோங்க இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம குஞ்சம் ரெடி பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஒரு பெரிய பாம்பாம் எடுத்துக்கிறேன் முதல்ல ஒரு பெரிய பாம்பாம் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து நல்லா டைட்டாக முடிச்சு போட்டுக்கோங்க நல்லா டைட்டாக முடிச்சு போட்டுக்கோங்க அவராத அளவுக்கு வெளியூர் தெரியாத அளவுக்கு நீங்கள் வந்து நூலை வந்து வச்சு முடிச்சு போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு விருப்பமான நீங்கள் வந்து வச்சுருக்க பீட்ஸை பொறுத்து நீங்கள் வந்து அதை எடுத்து கோத்துக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான ஹைட்டுக்கு குஞ்சம் வரணுங்கிற ஹைட்டுக்கு நீங்கள் வந்து கோத்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து கோல்டன் பேர்ல் பீட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் நான் அதை வச்சு பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ நீளம் வந்து அந்த குஞ்சம் வரணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அவ்வளோ நீளம் வந்து நீங்கள் கோத்துக்கலாம் உங்களுக்கு விருப்பமான பீட்ஸை வந்து நீங்கள் எப்படி வேணால் கோத்துக்கலாம் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற பீட்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இப்போ பாருங்கள் நான் இந்த மாதிரி கோத்துட்டேன் இப்போ இதே ஹைட்டில் வந்து நம்ம இன்னொன்றும் பண்ணணும் ஸோ இன்னொரு நூல் இருக்கு இல்லையா அதில் நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு த்ரெட் இருக்கு இல்லையா அந்த த்ரெட்லேயும் நம்ம ஒரு குஞ்சம் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி பீட்ஸை வந்து இதே அளவுக்கு இதே ஆர்டரில் வந்து கோக்கணும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு மேலேயும் கிழியுமாக வந்துடும் அதே மாதிரி முடிச்சு போட்டுக்கோங்க இப்போ இதுலேயும் பீட்ஸ் கோத்துக்கலாம் நம்ம அந்த அளவுக்கு
அதே ஹைட்டுக்கு இதுலேயும் நம்ம இப்போ கோத்தாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் ரெண்டும் நம்ம சேம் ஹைட்டில் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ரெண்டு நூல் இருக்கு இல்லையா ரெண்டையும் ஒரே ஊசியில் வந்து கோத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம அந்த குஞ்சத்தை வந்து ஒரே நூலில் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ரெண்டு நூலையும் வந்து ஒரே ஊசியில் கோத்துக்கிட்டு கோத்துக்கோங்க சரி சமமாக வச்சுக்கோங்க குஞ்சத்தை மேலேயும் கீழேயும் வச்சுட்டு பண்ணால் அப்புறம் நல்லா இருக்காது நூல் வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம இந்த குஞ்சத்துக்கு மேலே வந்து ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் ரெண்டு சின்ன பாம்பாம் எடுத்துக்கிறேன் நான் அந்த ஒரு பெரிய கோல்டு பீடு இருக்குது அதை வந்து சென்டரில் வச்சு இதை ரெண்டு சைடும் பாம்பாம் கொடுக்க போகிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டேன் ஸோ இந்த கீழே இருக்க குஞ்சம் வந்து டைட்டாக இதாகிடுச்சு இந்த கோல்டன் பீடு அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு பாம்பாம் வந்து கொடுக்க போகிறேன் நான் இப்போ மாலையோட சென்டர் பீஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் அழகாக வந்துடுச்சு ரெண்டு பக்கமும் இப்போ வந்து இந்த பாம்பாம்ஸ் வந்து நகராமல் இருக்கிறதுக்காக நான் அதில் வந்து கொஞ்சம் பீச் கோத்துக்க போகிறேன் இப்போ வந்து இதை தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கலாங்க ஏன்னா நம்ம இப்போ மாலை வந்து ரெண்டு சைடும் நம்ம கோக்க போகிறோம் ஸோ ஒரு சைடு நூலை விட்டுட்டு ஒரு சைடு நூலை மட்டும் எடுத்து நம்ம ஊசியில் கோத்துக்கலாம் இதில் நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பமான பீட்ஸ் வச்சு நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன டிசைனில் வேணுமோ அந்த டிசைனில் நீங்கள் வந்து கோத்துக்கோங்க நாம் வந்து மாலையோட ஹைட் வந்து டுவெண்ட்டி டூ இன்ச்சஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டுவெண்ட்டி டூ இன்ச்சஸ் வரைக்கும் நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பமான த்ரே மா பீட்ஸ் இல்லைனா வந்து பாம்பாம்ஸ் வச்சு விருப்பமாக டிசைன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து எப்படி என்னோட இது பண்ணுறேன் அப்படின்னு பாருங்கள் நான் கீழே அந்த குஞ்சத்தில் கொடுத்த அதே வந்து ஆர்டரில் வந்து நான் வந்து பீச் கோக்கிறேன் உங்கள் விருப்பம்தான் நீங்கள் உங்களோட உங்களுக்கு எந்த மாதிரி பிடிச்சிருக்கோ அந்த மாதிரி வந்து பாம் பாம்ஸும் பீட்ஸும் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து டிசைன் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸி பண்ணுறது ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் நீங்கள் வீட்டில் வந்து சாமி ஃபோட்டோஸ்க்கெல்லாம் இந்த மாதிரி மாலை செஞ்சு போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி பாம்பம்ஸ் நடுவில் நடுவில் கொடுத்து நான் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் கரெக்டான ஹைட் அதாவது ரெண்டு பக்கமும் சேம் ஹைட்டில் இருக்கிற மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா மேலே கீழேனா நல்லா இருக்காது பார்க்குறதுக்கு இதில் எவ்வளோ பீச் வந்து கொடுத்துருக்கீங்கன்னு கவுண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதே அளவு பீச்சை வந்து இன்னொரு சைட்லேயும் கொடுத்துக்கோங்க நம்ம இதில் வந்து டுவெண்ட்டி டூ இன்ச்சஸ் அளவுக்கு வந்து நம்ம பீச் கோத்துக்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் மேல் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஹைட்டை வந்து அளந்துக்கோங்க டுவெண்ட்டி டூ இன்ச்சஸ் இருக்கா இந்த மாதிரி நான் ஒரு சைடு வந்து மூணு பாம்பாம்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதே மாதிரி அந்த சைடும் மூணு பாம்பாம்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம 
எல்லாத்துலேயும் இதில் வந்து பீட்ஸ் கோத்துக்கலாம் நம்ம இப்போ கோத்து முடித்ததுக்கப்புறம் இது எவ்வளோ ஹைட் இருக்குதுன்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நான் ஒரு பக்கம் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கேன் இது எவ்வளோ ஹைட் இருக்குதுன்னு நம்ம அளந்துட்டு அதுக்கப்புறம் மீதியை ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி டூ இன்ச்சஸ் இருக்கணும் ஒரு சைடு இங்கே பாருங்கள் இது வந்து இப்போ டுவெண்ட்டி இன்ச்சஸ் இருக்குது ஸோ இன்னும் ஒரு டூ இன்ச்சஸ்க்கு நம்ம வந்து பீச் கோத்துக்கலாம் இப்போ இன்னொரு த்ரெட் அந்த பக்கம் இருக்கு இல்லையா அதுலேயும் இதே மாதிரி நம்ம என்ன இந்த சைடு பண்ணுறோமோ அதே பேட்டர்னில் நம்ம அந்த சைடும் கோத்துக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இதை நான் வந்து டூ இன்ச்சஸ்க்கு நான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு திக் த்ரெட் இல்லைனா ஒரு சாட்டின் ரிப்பன் அதாவது பேக் சைடை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு நாம் வந்து இப்போ ஒரு பாம்பாம் வச்சு அதை ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து இந்த பாம்பாம் வச்சு நம்ம அதை நல்லா டைட்டாக அசையாமல் முடித்து போட்டுக்கலாம் நல்ல வெளியே தெரியாத அளவுக்கு இதை ஃபினிஷ் பண்ணிக்கோங்க இதில் இப்போ வந்து இதில் வந்து நம்ம ஒரு த்ரெட்டு கொடுத்து பேக் சைடுக்கான இதை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணுறோம் த்ரெட்டு வந்து நீங்கள் எது வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் திக்காக இருக்கிற த்ரெட் மாதிரியும் இல்லைனா ஒரு சாட்டன் ரிப்பன் மாதிரியும் நான் இந்த மாதிரி திக்காக அந்த டோரி த்ரெட் வந்து எடுத்திருக்கேன் நான் இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் இன்ச்சஸ் கிட்ட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் கரெக்டாக இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் இன்ச்சஸ் எடுத்திங்கன்னா அதாவது ஃபோட்டோவுக்கு மேல் பாக்கத்தில் இது வரும் நம்ம சைடு ரெண்டு பக்கமும் பீச் இருக்கும் இதில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் இன்ச்சஸ் எடுத்து இந்த பாம்பாமில் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதோடு வந்து இதை கோத்துக்கோங்க இது அதோடு சேர்த்து நல்லா தச்சுக்கோங்க அதாவது வெளியே இந்த இது வந்து வெளியே தெரியாத அளவுக்கு எண்டிங் வந்து அதை நல்லா உள்ளே கொடுத்து நிறையா தையல் போட்டுக்கோங்க அதில் அந்த ஃபினிஷிங் வந்து வெளியே தெரியாத அளவுக்கு நல்லா அதை வந்து தையல் கொடுத்து உள்ளே இழுத்து கவர் பண்ணிவிடுங்க ஃபுல்லாகவே அது மேலே நல்லா டைட்டாக முடித்து போட்டுடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அதே மாதிரி இந்த சைடும் கோத்துட்டேன் இப்போ பாருங்கள் அதே அளவுக்கு அதே ஹைட் பேட்டர்ன் எல்லாம் வச்சு நான் இந்த சைடும் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த த்ரெட் இருக்கு இல்லையா அந்த த்ரெட்டை வந்து நம்ம இந்த சைடு ஜாயின் பண்ணி மாலையை ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம இந்த இதில் வந்து ஒரு பெரிய பம்பம் எடுத்து அதில் எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணோமோ அதே மாதிரி ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் இது ரொம்ப ஈஸி பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் கூட வீட்டில் ட்ரை பண்ணலாம் உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி பழைய மாழைகள் அப்புறம் வந்து இந்த உள்ளன் த்ரெட் வந்து வேஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இதை வச்சு ஈஸியாக ட்ரை பண்ணலாம் இதிலே நீங்கள் வாசல் தோரணும் இதெல்லாம் கூட பண்ணலாம் இதே மெத்தடில் இப்போ அந்த த்ரெட் இருக்கு இல்லையா அந்த த்ரெட்டை வந்து இந்த பாம்பாமில் வந்து நல்லா வந்து தச்சுட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கோங்க
அந்த த்ரெட் வந்து வெளியே தெரியாத அளவுக்கு உள்ளே கொடுத்து நல்லா வந்து முடிச்சு போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நீட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இதை நம்ம வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் நூலை கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அழகாக ஒரு மாலை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் ரொம்ப ஈஸியாக நீங்களே பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு கிராஃப்ட் தான் இது இப்போ நான் இதில் வந்து ரெண்டு பண்ணியிருக்கேன் நான் இன்னொன்றும் இதில் பண்ணியிருக்கேன் இருக்கிற அந்த பழைய பீட்ஸை யூஸ் பண்ணி நான் இன்னொரு மாலையும் ரெடி பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் அதே பேட்டர்னில் ஆனால் பீச் வந்து வேறு மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயந்தான் இது ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சி